Willensfreiheit ist nach wie vor ein philosophischer Fachausdruck, der im Alltag kaum verwendet wird. Wenn wir von Freiheit sprechen, meinen wir normalerweise Handlungsfreiheit, genauer noch politische Freiheit. Was man unter Willensfreiheit ganz genau versteht, wodurch sie eingeschränkt werden kann und welche Folgen ihre Verneinung hätte, erfährst du in diesem Video. Für den Begriff der Willensfreiheit gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Im engsten Sinne bedeutet Willensfreiheit, wollen zu können, was man will. Diese Definition müsste dann die Fähigkeit einschließen, etwas anderes zu wollen, als man tatsächlich will. Nach Ernst Tugendhat ist es jedoch nicht ohne weiteres klar, was mit dieser Frage, ob man auch anders hätte wollen können, eigentlich gemeint ist. Ist damit gemeint, dass man sich aussuchen kann, was man will? Ein solcher Begriff der Willensfreiheit ist von vielen Philosophen kritisiert worden. Leibniz vertritt beispielsweise die Ansicht, der Wille könne sich nur auf das Handeln richten, nicht auf das Wollen. Was das Wollen selbst anbetrifft, so ist es unrichtig, wenn man sagt, dass es ein Gegenstand des freien Willens ist. Wir wollen handeln, richtig gesprochen, aber wir wollen nicht wollen. Denn sonst könnte man auch sagen, wir wollen den Willen haben zu wollen. Und das würde ins Endlose fortgehen. Nach Schopenhauer kann der Mensch tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Hobbes, Locke und Russell argumentierten ebenso. Schon die Substantivierung des Verbs wollen zu einem Willen bringt Schwierigkeiten mit sich. Wer etwas will, übt dabei ein Vermögen aus. Vergegenständlichen wir nun dieses Vermögen zu einem Ding namens Wille und schreiben ihm dann bestimmte Eigenschaften oder sogar Fähigkeiten zu, dann steht nicht mehr die wollende Person im Fokus, sondern eine Instanz in ihr. Nicht wir sind es dann, die etwas wollen oder tun, sondern etwas in uns, der Wille. Willensfreiheit sollte daher sinnvollerweise nicht nur auf den Willen angewendet werden, sondern auch auf die wollende Person, insofern sie bestimmte Fähigkeiten hat. In der Philosophie wird der Begriff der Willensfreiheit oft synonym zu Wahlfreiheit oder Entscheidungsfreiheit benutzt. Man kann also wählen, was man will, bzw. frei entscheiden. Nach dieser Definition geht es bei der Freiheit des Willens nicht mehr um das Zustandekommen erster Neigungen oder Wünsche, sondern um eine spätere Phase. Entscheidungen stehen am Ende eines Willensbildungsprozesses, nicht am Anfang. Willensfreiheit verlangt in einem solchen sinnvollen Verständnis nicht die Fähigkeit, seine gegenwärtigen tatsächlichen Wünsche, Neigungen oder Vorlieben anders sein zu lassen, als sie sind. Denn niemand kann aktuelles anders sein lassen, als es ist. Und viele unserer Neigungen und Wünsche haben wir uns nicht selbst ausgesucht. Willensfreiheit meint also nicht die Fähigkeit zu ursachlosem Wollen, wie manche Gegner der Willensfreiheit immer wieder behaupten. Denn motivloses Wollen gibt es nicht. Bei der Willensfreiheit geht es also sinnvollerweise um die Frage, was mit Wünschen und Neigungen, die wir in uns vorfinden, weiter geschieht. Wie werden aus ihnen Entscheidungen und schließlich Handlungen? Werden Wünsche und Neigungen automatisch zu Handlungen oder können wir innehalten, sie prüfen und unser Wollen gegebenenfalls in eine andere Richtung lenken? Können wir selbst eine handlungswirksame Absicht bilden oder stoßen uns Absichten und Entscheidungen genauso zu wie die ersten Neigungen und Wünsche? René Descartes und John Locke haben in der Fähigkeit, innezuhalten und die eigenen Wünsche noch einmal zu prüfen, den wesentlichen Zug der menschlichen Willensfreiheit gesehen. Sie meinen dabei aber nicht die Fähigkeit, das aktuell nicht gewollte handlungswirksam zu machen, also wieder seinen Willen zu handeln. Gemeint ist vielmehr die Fähigkeit, eine gegebene Motivlage nicht unmittelbar handlungswirksam werden zu lassen. Wenn der Mensch einen freien Willen besitzt, setzt er vorhandene Wünsche oder Antriebe nicht notwendig und automatisch in die Tat um, sondern bleibt offen für weitere vernünftige Gründe. Er kann weiter überlegen und sich gegebenenfalls anders entscheiden, als es seinem ersten Impuls entsprochen hätte. Er kann innehalten und sich neu besinnen. Kant bestimmt die Willensfreiheit als spezifisch menschliches Vermögen. Der Wille des Menschen ist frei, bedeutet so viel als, die Vernunft hat ein Vermögen über den Willen und die anderen Vermögen und Neigung. Die Freiheit ist nach dieser Definition das Vermögen, alle willkürlichen Handlungen den Beweggründen der Vernunft unterzuordnen. Kant schreibt, der Mensch fühlt also ein Vermögen in sich, sich durch nichts in der Welt zu irgendetwas zwingen zu lassen. Es fällt solches zwar öfters schwer aus anderen Gründen, aber es ist doch möglich, er hat doch die Kraft dazu. 
Ein Vermögen verliert man nicht dadurch, dass die Ausübung im Einzelfall schwerfällt. Damit Handlungen oder Entscheidungen frei sind, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein, die man als Prinzipien der Willensfreiheit ansehen kann. Das wichtigste Prinzip ist das Anders-Können oder das Prinzip alternativer Möglichkeiten. Die Person hätte also auch eine andere Entscheidung treffen können. Es gab im Augenblick der Entscheidung Handlungsalternativen, die dem Handelnden zur Verfügung standen. Dieses Prinzip ist zentral in der klassischen Debatte um die Willensfreiheit. Die zwei weiteren Prinzipien sind das Autonomieprinzip und das Prinzip der Urheberschaft. Beide Prinzipien grenzen freie Handlungen und Entscheidungen von Ereignissen ab. Und zwar einerseits von Ereignissen, die allein durch externe Faktoren determiniert oder sogar erzwungen sind und andererseits von rein zufälligen, indeterminierten Ereignissen. Autonom können Handlungen nur sein, wenn sie nicht vollständig von äußeren Einflussfaktoren abhängen, wenn sie also auf selbstbestimmten, autonomen Grundsätzen beruhen. Die Entscheidung unterliegt also der Kontrolle der Person und wurde beispielsweise nicht erzwungen. Die Handlungstheorie spricht davon, dass Handlungen aus Gründen erfolgen. Seit Kant wird auch von Intelligibilität gesprochen. Freie Handlungen müssen also durch Bezug auf die Vernunft erklärt werden. Im Alltag wird dieses Prinzip daran deutlich, dass wir vor allem solche Handlungen als freie Handlungen ansehen, die durch überlegte, abgewogene und reflektierte Entscheidungen gekennzeichnet sind. Rein zufällige Handlungen sind somit keine freien Handlungen. Das dritte Prinzip schließlich, das Prinzip der Urheberschaft, besagt, dass die Entscheidung von der entscheidenden Person selbst getroffen wurde. Eine Person ist also willensfrei, wenn sie die Kontrolle über ihre Entscheidungen hat. Sie hat die Wahl zwischen alternativen Handlungen, wägt die Gründe für die einzelnen Alternativen ab und fällt dann selbst eine Entscheidung. Während Handlungsfreiheit sehr leicht durch die jeweiligen tatsächlichen Optionen begrenzt werden kann, scheinen solche Einschränkungen für die Willensfreiheit nicht zu gelten. Stellen wir uns einmal folgenden Fall vor. Jemand ist in einem Raum eingesperrt. Er kann viele Dinge nicht tun, die er gerne tun würde. Sein Wahl- oder Entscheidungsvermögen hat er dadurch aber nicht verloren. Er kann den Raum dennoch verlassen wollen. Dieses Vermögen kann er selbst dann nicht verlieren, wenn er sich über das Ausmaß seiner Handlungsoption täuscht. Würde er sich, angelehnt an ein Beispiel von John Locke, dazu entschließen, den Raum durch die Tür zu verlassen, ohne zu wissen, dass die Tür vorher verschlossen wurde, so beeinträchtigt dies seine Bewegungsfreiheit, nicht aber sein Wahl- oder Entscheidungsvermögen. Kant kennt nur zwei Ausnahmen von der Willensfreiheit, die er, wie anfangs erklärt, als das Vermögen definiert, seinen Willen von der Vernunft bestimmen zu lassen. Bei kleinen Kindern ist das Vermögen noch nicht ausgeprägt und in einer schweren psychischen Störung kann es verloren gehen. In allen anderen Fällen, also bei psychisch mehr oder weniger gesunden Erwachsenen, ist das Vermögen vorhanden. Der Mensch kann also seinen Willen durch seine Vernunft beeinflussen. Ob er dies auch faktisch tut, liegt in seiner eigenen Verantwortung. Diesen Gedanken finden wir auch in unserem deutschen Strafrecht. Die moralische und rechtliche Verantwortlichkeit beruht nämlich auf der Annahme, dass der Mensch frei ist. Die Schuldfähigkeit eines Täters wird im Artikel 20 des Strafgesetzbuchs genau dann verneint, wenn er unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Ist der mindestens 14 Jahre alte Täter zum Tatzeitpunkt einsichts- und steuerungsfähig, dann ist er auch schuldfähig. Dabei ist irrelevant, ob er von seiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit angemessenen Gebrauch gemacht hat. Dass die Fähigkeiten vorhanden waren, genügt für seine Schuldfähigkeit. Nach diesem Verständnis beziehen wir das Attribut frei, nicht auf faktische Willens-, Bildungs- oder Entscheidungsprozesse. Ansonsten müssten wir nämlich in jedem Einzelfall ermitteln, ob irgendwelche Faktoren die freie Willensbildung beeinträchtigt haben und in welchem Ausmaß. Freiheit wird vielmehr als ein komplexes Vermögen gesunder Menschen im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten verstanden. Dieses Vermögen büßt der Mensch nicht dadurch ein, dass er es im Einzelfall nicht ausübt oder daran gehindert wird. Willensfreiheit wäre dementsprechend die Fähigkeit zur hindernisüberwindenden Willensbildung. Das von Locke beschriebene Vermögen des Innehaltens und Prüfens ist eine Komponente dieser Fähigkeit. 
Diese Fähigkeit zu haben, bedeutet jedoch nicht, dass jedes Hindernis überwunden werden kann. Manche Umstände machen die Ausübung der Fähigkeit unmöglich oder beeinträchtigen sogar die Fähigkeit selbst. Beurteilt man beispielsweise die Steuerungsfähigkeit eines Straftäters, muss man entscheiden, ob der Täter seinen Impulsen nicht widerstehen konnte oder ob er es nicht wollte. Nur im ersteren Fall wäre sein Wille unfrei und er somit schuldunfähig. Und welche Faktoren schränken nun die freie Willensbildung ein? Wichtige Einschränkungen der Willensfreiheit sind unter anderem innere Zwänge, Automatismen, Süchte, starke Affekte, Erpressung und Folter. Wenn es unter solchen Bedingungen zu einer Straftat gekommen ist, ziehen Gerichte im Zweifelsfall einen forensischen Psychiater heran, um die Schuldfähigkeit des Täters zu begutachten. Relevant ist hierfür im deutschen Strafrecht die Einsichts- und die Steuerungsfähigkeit des Täters. Das Gericht muss daher im Einzelfall feststellen, ob diese Fähigkeiten in einer konkreten Situation beeinträchtigt waren. Auch mangelnde volitive, das heißt sich auf den eigenen Willen beziehende oder darauf beruhende Fähigkeiten, können verhindern, dass der Mensch versucht, seinen Willen in die Tat umzusetzen. Willensschwäche oder Steuerungsunfähigkeit wären demnach weitere Faktoren, welche die Willensfreiheit beeinträchtigen. Nehmen wir einmal an, es gäbe keine Willensfreiheit. Welche Konsequenzen würden sich daraus ergeben? Zunächst einmal gäbe es keine Verantwortung, keine Schuld, keinen Grund mehr dafür, jemanden zu loben, zu tadeln oder zu bestrafen. Ein Mensch wäre für seine Entscheidungen und Handlungen nicht mehr verantwortlich, lohn- oder strafwürdiger als ein Kranker für seine Krankheit. Auch ein gutes oder schlechtes Gewissen, Schuldbewusstsein, Reue und so weiter hätten keinen Sinn mehr. Nach Kant ist die Willensfreiheit zwar theoretisch nicht beweisbar, sie muss jedoch als Voraussetzung der sittlichen Forderungen praktisch angenommen postuliert werden. Wie ist deine Meinung? Überzeugt dich Kants und Locks Definition eines freien Willens? Oder bedeutet für dich ein freier Wille tatsächlich, wollen zu können, was man will? Schreibe deine Gedanken zu diesem komplexen Thema sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Handlungsfreiheit versus Willensfreiheit kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!